సంస్కృతి హరిత గారు నాకు అలాగే పరిచయం హరిత గారు సో చాలా తక్కువ పరిచయం కానీ చాలా తక్కువ కాలంలో దగ్గర అయిన వాళ్ళలో హరిత గారు ఒకరు ఆ స్కూల్ ని కూడా నేను చాలా సార్లు వెళ్ళడం జరిగింది స్కూల్ కి చాలా ప్యాషన్ తోటి రన్ చేస్తారు ఆవిడ స్కూల్ షీ ఈస్ అ వెరీ లవింగ్ మదర్ అండ్ కేరింగ్ మదర్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ చాలా రెస్పాన్సిబుల్ మదర్ ఆ లవ్ కేర్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆవిడ పిల్లల పట్ల ఆవిడ ఏదైతే చూపించారో అదే ఆ స్కూల్ పిల్లల మీద కూడా ఆవిడ ఆవిడ స్కూల్లో చదివే పిల్లల పట్ల కూడా అంత ప్రేమగా అంత రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లల ఏవైతే వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఆవిడ వాళ్ళ ఇన్బైబ్ చేసి ఎట్లా అయితే ఆవిడ వాళ్ళ వాళ్ళని పెంచారో అలాగే సేమ్ థింగ్స్ వీళ్ళ పిల్ల ఈ పిల్లలకు కూడా ఆవిడ ఇవ్వగలుగుతున్నారు సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డిస్టింక్ట్ ఇన్ హర్ అమ్మతనం ఏదైతే ఉందో అది చాలా మంచి గుణం ఆవిడలో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ షీ డస్ కౌన్సిలింగ్ దెన్ బా రాస్తారు నైస్ రైటప్స్ రాస్తారు డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద రాస్తారు నేచర్ లవ్వర్ మంచి గార్డెన్ అదంతా పెంచుకుంటారు షీ ఎంజాయ్స్ బీయింగ్ ఇన్ నేచర్ సో హరిత గారితో ఈరోజు కొన్ని అంశాల మీద మాట్లాడదాం హరిత గారు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇది ఇన్ కాన్వర్జేషన్ అండి మన మాట మనకి ఇది ఫార్మల్ ఇంటర్వ్యూ ఏం కాదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఐ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ యువర్ జర్నీ అంటే మీరు ఎట్లా ఈ వాళ్ళ ఈ స్కూల్ గానీ ఆ స్కూల్ మీకు ఒక పెద్ద ప్యాషన్ నాకు తెలుసు అది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఏదో ఒక లైవ్లీహుడ్ కోసం స్కూల్ పెట్టాము నడుపుతున్నాము కాదు స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో హౌ డి ఇట్ హ్యాపీ టు బి ఆనెస్ట్ అసలు స్కూల్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అయితే స్టార్ట్ చేసిన ఇది కాదు సో ఇనీషియల్ గా యూస్ టు వర్క్ అట్ వన్ ప్లేస్ అది ఒక ఎన్జిఓ సోషలీ అండ్ టెక్నికలీ బ్యాక్వర్డ్ గర్ల్స్ కోసం రన్ చేసే స్కూల్ లో వర్క్ చేసేదాండి సో కొన్ని రీజన్స్ తో అక్కడ మానేసాను మానేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనే టైమ్ లో లైక్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ మిస్ మై కిడ్స్ బికాస్ నేను ముందు నుంచి నాకు ఎందుకని చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలు అంటే చాలా ఇష్టం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి సెన్స్ నేను యంగ్ టీనేజర్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా పిల్లలు అంటే ఎందుకో చాలా ఇష్టం సో ఎప్పుడు కూడా నేను ఒక మంచి తల్లిని అవ్వాలనేదే ఉండేది ఐ వాజ్ నెవర్ ఆంబిషియస్ గోల్ ఓరియంటెడ్ కెరీర్ ఓరియంటెడ్ గా ఎప్పుడు లేని కాకపోతే పిల్లలు స్కూల్ వెళ్తాం అది మొదలు పెట్టిన తర్వాత బాగా కొంచెం వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అవటం అది కామన్ కదా ఉమెన్ లైఫ్ లో దట్ హ్యాపెన్ విత్ మీ ఆల్సో సో అక్కడి నుంచి ఏదో ఒకటి చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లల్ని మిస్ అవ్వకూడదు అని అనుకుంటా ఉండేదాన్ని అలాగా సంస్కృతి స్టార్ట్ ప్లే స్కూల్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది పిల్లల టైమింగ్స్ పిల్లల తోటి సెట్ అవుతాయి హాలిడేస్ పిల్లలకు ఉన్నట్టే ఉంటాయి అండ్ నేను నా వర్క్ ప్లేస్ కి నా పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళగలను అన్ని ఆలోచించి స్కూల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ రోజు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ ఐ డి న్యూ ఆల్ దిస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఐ డి నో ఇదంతా జరగబోతుందని రైట్ ఆల్ ఐ నోస్ ఓకే నా పిల్ల నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నా ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అంతకు మించి నాకేం ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నేను అప్పటికి ఏం పెద్ద కోర్సెస్ అది కూడా చేసలేను చైల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ లో కానీ పేరెంటింగ్ లో కానీ కాకపోతే నా ఇద్దరు పిల్లల్ని పెంచుకున్నాను ఐదేళ్ల పిల్లలకి ఏమి ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి లర్నింగ్ కి వాళ్ళని ఎలా నర్చర్ చేయాలి వాళ్ళని అది నాకు బాగా తెలుసు సో అంతవరకు నేను క్యాటర్ చేయగలను అనిపించి ప్లే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నా పద్ధతి ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ యూ డూ యూ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ హార్ట్ అండ్ సీ అది వంట చేస్తావా ఒక పూలు మాలే కడతావా ఇల్లే ఉడుస్తావా తడబట్టే పెడతావా ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ చిన్న పని పెద్ద పని ఏం లేదు యూ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ హార్ట్ అండ్ సీ అది నా పద్ధతి నా ఫిలాసఫీ వాట్ ఎవర్ సో అలా చేయటం వల్ల వీ హ్యావ్ సీన్ సక్సెస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ సక్సెస్ నేను ఎలా అంటున్నానండి నాట్ జస్ట్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేస్ వీ గాట్ నియర్లీ ఫార్టీ ప్లస్ ఎన్రోల్మెంట్స్ విత్ ఇన్ మోర్ టైమ్ త్రీ మంత్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పేరెంట్స్ లో థర్టీ సెవెన్ పేరెంట్స్ వర్ హ్యాపీ దట్ ఆస్ దట్ ఐ కన్సిడర్ యాజ్ అన్ అచీవ్మెంట్ ఓకే ఇంతమంది పేరెంట్స్ కి నచ్చింది మన మనం పిల్లల్ని చూసుకునే విధానం నేర్పించే విధానం నచ్చింది సో వాట్ ఐ డూయింగ్ ఇస్ రైట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ కిడ్స్ ఆర్ హ్యాపీ దే నెవర్ ట్రై టు కమ్ టు స్కూల్ 
హ్యాపీగా వచ్చేవాళ్ళు హ్యాపీగా నేర్చుకున్నారు హ్యాపీగా అంతే కదా ఇవ్వాల్సింది పిల్లలు సో ఓకే ఐఎమ్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్ అని చెప్పి రియలైజ్ అయ్యాను దెన్ మా వారు ఇదే బిజినెస్ గా తీసుకోవటము సంస్కృతిని బ్రాండ్ గా డెవలప్ చేయటము ఫ్రాంచైజెస్ ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేయటము అదంతా అక్కడి నుంచి ఇంకా అలా కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది విత్ ఇన్ నో టైమ్ వి హ్యావ్ ఓపెన్ ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ ట్వంటీ ప్లస్ బ్రాంచెస్ అక్రాస్ ద హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ బ్రాంచెస్ అయితే ఏంటి ఓన్ బ్రాంచెస్ అయితే ఏంటి అన్ని కలిపి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ట్రైనింగ్స్ ఇవన్నీ ఐ టే ఐ యూస్ టు టేక్ దర్ మార్కెటింగ్ ఫ్రాంచైజెస్ ఇష్యూ ఇవన్నీ కూడా తను మా హస్బెండ్ చూసుకుంటూ ఉండేవాడు సో అలా సంస్కృతి స్టార్ట్ అయింది సో ఒకటి యూ వాంట్ టు బి గుడ్ మదర్ ఆఫ్ దట్ సో వాట్ వాస్ ది ఇన్స్పిరేషన్ అంటే హౌ డిడ్ యూ గెట్ దట్ ఐడియా దట్ ఐ షుడ్ బి ఏ గుడ్ మదర్ అంటే అందరూ అనుకుంటాము కానీ ఆ ఒక మదర్ లాగా ఉన్నది ఈజ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ దానికి ఒక మనం అంటే ఇక్కడ నేను కూడా ఐ కన్సిడర్ నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ ఐ వాస్ జస్ట్ అ మదర్ అట్ హోమ్ ఇవాళ కూడా వెన్ పీపుల్ ఆస్క్ మీ వాట్ ఆర్ యూ అంటే ఐమ్ హౌస్ వైఫ్ ఐమ్ మదర్ అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ టీచ్ ఫర్ ఇండియా వాళ్ళు అడిగారు వాట్ ఈస్ యువర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎకనమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి హౌ డూ యూ జస్టిఫై అంటే అసలు ఐమ్ గుడ్ మదర్ ఆఫ్ టూ చిల్డ్రన్ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇన్ అసెన్స్ ఒకటి సో అంత గుడ్ మదర్ లాగా ఉండాలి అన్నది మీకు ఇక్కడి నుంచి అలా ప్రత్యేకించగా ఎందుకు అనిపించు ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఐ హ్యాడ్ ఏ వెరీ బెటర్ లైఫ్ యాజ్ అ చైల్డ్ ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు డీటెయిల్స్ బెటర్ చాలా బెటర్ చేయడు ఉన్నా అసలు ఎవరికి ఉండకూడదు అసలు ఎవరు ఎంత చెడ్డ వాళ్ళకి కూడా అలా జరగకూడదు so i have learned by seeing people nenu talina inda ledanta nenu pedda inda i am not going to be this evar lagaina untan gani vela laga matku undadu ani anukunnu certain people in choose so that made me that made me think every time what i am doing how can be how i can be a good mother what a child need from a mother andru good mothers ga undina vandi entante time ki saanam cheyinchama food pettama chadivichama being good mother is not that it's right, right. 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 it's understanding the child it's accepting the child as he or she is it's being for the child wherever whenever they needs it's giving child the confidence and trust vaallu vaallu ga edagataniki ivanni makes you a good mother and chaala mandi good mother ga andaram good mothers me kada the chaala mandi nen even school la parents thodu kuda chaala saal cheptu untan nachapoyina this is the truth ప్రజెంట్ ఎప్పుడే ప్రజెంటే కాదు ఎప్పుడు కూడా పదిలో ఏడుగురికి పేరెంటింగ్ అంటే అసలు ఏం తెలియదు ఒక పేరెంట్ గా ఉండడం అంటే ఎందుకు తెలియదు వాళ్ళు చేసింది పేరెంటింగ్ అని నో పేరెంట్ పేరెంటింగ్ అనేది నీ చైల్డ్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం నువ్వు క్యాటర్ చేయడం అనేది దాని పేరెంటింగ్ అంటారు ఇట్స్ నాట్ యూనివర్సల్ ఇట్స్ నాట్ జనరిక్ it the parenting will vary child to child ela ite child prati child unique o alane prati parent child in parenting chese vidhanam kuda unique ga undadu adi telusukovatam is basic responsibility of not just mother father it the parents so a idi naaku chaala chinna pade developed develop avatam valla maybe i could do that and ippadi kuda nenu enge pedda goppa mother nanu inta anukotledu maybe na pillalu happy ga life lo settle ayi we are happy ani cheppin roju we are happy ani undadlendi they will be having their issues and all i know that but whatever nu mamma maam encha mamma mem santosham gunna ani vaadu note mat osthe maybe i will consider myself who can i i did it anukunta appudu varukaithe nenu ever cheppina namu as a psychologist i have that so i'm uh, elaborating the concept of coding ఇప్పుడు మేము కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం అనుకోండి చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏమి ఉంటారంట మేము అటెండ్ అవ్వలేకపోయినా కేర్ టేకర్ అటెండ్ అవ్వచ్చు చైల్డ్ సో దేర్ బేసిక్ నీడ్స్ ఆర్ మెట్ 
ఎడ్యుకేషన్ పరంగా దే గో టు దే గో టు ట్యూషన్స్ ద పే ఫర్ ట్యూషన్స్ ఇంక ఇంతకన్నా ఏం కావాలండి అంటారు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడిన దానికి కెన్ యూ ఎలాబరేట్ వాట్ ద చైల్డ్ రియల్ రిక్వైర్స్ అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇంతమంది పిల్లలు హ్యాండిల్ చేసుకోండి Uh, I mean, I, I should say mold just now because they are very young brains when they are in the pre-school and they are in the pre-school. So, according to you, what really does a child need from the parent apart from the basic needs like education, gaani, food, gaani, clothing gaani, or a little shelter? Gaani, yeah. They need to be able to provide them as a caregiver. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వలేకపోతే సింగిల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వండి కార్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే బైక్ మీద లేదంటే నడిపించ తీసుకెళ్ళండి వీటన్నిటికంటే ముఖ్యము యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ క్వాలిటీ టైమ్ ఇన్ ద చైల్డ్ ఐ నో సినారియోస్ మారి పేరెంట్స్ ఇద్దరు వర్క్ చేస్తే కానీ అవ్వటం లేదు దెర్ ఆర్ ఛాలెంజెస్ దెర్ ఆర్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ బట్ కూర్చొని ఆలోచించండి ఈ దీనిలోనే నేను మాక్సిమం చైల్డ్ టైం క్వాలిటీ టైం నా చైల్డ్ తోటి నేను ఎట్లా స్పెండ్ చేయలేదు సాయంకాలం ఆఫీస్ నుంచి వచ్చారు వంట చేసుకుంటున్నారు టేక్ యువర్ చైల్డ్ టు ద కిచెన్ ఏదో నాలుగు గిన్నెలో నాలుగు కూరగాయలు లేదంటే ఏవో ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ చేత పనే చేయిస్తారు వాళ్ళకి ఆడుకుంటూ ఉంటే కబుర్లే చెప్తారు దట్ ఈస్ ఎ స్పెండింగ్ క్వాలిటీ టైం యా ఓకే పొద్దున్నే లేసారు మీ బైక్ ఏదో తుడుచుకుంటున్నారు ఆ టైమ్ లో పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయండి ఓకే మీ ఇంట్లో మెయిడ్ లేదు చిన్న చిన్న పనులు వాళ్ళని చేయనివ్వండి ఇల్లు సర్దడం ఇవంతా కలి చేయటం కూడా వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయటమే కదా ఇట్ ఇస్ నాట్ దాట్ మనం టైం స్పెండ్ చేయడం అంటే వాళ్ళని హాలిడేకి తీసుకెళ్లామా లేదంటే మాల్ కి తీసుకెళ్లామా లేదంటే ప్లే కి తీసుకెళ్లామా ఆడిచ్చామా కాదు కదా గో ఫర్ ఏ వాక్ దగ్గరలో ఉన్న ఇవాళ హై ఫార్చునేట్లీ వీ హ్యావ్ టు బీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్ మన చిన్నప్పుడు ఇన్ని పార్క్స్ లేవు ప్రతి కాలనీకి బాగా పార్క్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు సో జస్ట్ గో ఫర్ ఏ నియర్ బై పార్క్ నడవండి ఆడుకోండి నేను ఇక్కడ మీకు ఇంకో విషయం చెప్తా ఇది నేను ప్రాక్టికల్ గా ప్రూవ్ చేసి చూపించాను మన పేరెంట్స్ కి రీసెంట్ గా వీ హ్యాడ్ పేరెంట్స్ డే ఓకే ఆ రోజు ఏం చేస్తానంటే కావాలని ఐ మేడ్ పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ ప్లే సమ్ గేమ్స్ అనమాట ఫ్యామిలీ గేమ్స్ గా సో అక్కడ నేను వాడిన దల్లా స్పాంజ్లు బకెట్లు నీళ్లు గిన్నెలు తపాళ్ళు ఇంతే ఎందుకంటే టు షో దెమ్ చూడండి ఇంత బేసిక్ థింగ్స్ తోటి ఇంత సింపుల్ థింగ్స్ తోటి వీ కెన్ హ్యావ్ క్వాలిటీ టైమ్ విత్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అసలు ఎంత నేను ఆ ఫొటోస్ చూసి అనుకున్నాను ఎంత వెలిగిపోయినాయి అంటే ఆ పిల్లల మొహాలు నాట్ జస్ట్ కిడ్స్ పేరెంట్స్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ హ్యాపీ మరి ఇది మీరు ఇంట్లో చేయడానికి వాట్ ఇస్ స్టాపింగ్ యూ లే మ్యూజికల్ చేసి డైన్ డే కూర్చుని మ్యూజికల్ చేయి ఆడండి హైడెన్సీ కాడండి ఇవన్నిటికైతే మీకు పెద్ద డబ్బులు అవసరం లేదు రిసోర్సెస్ అవసరం లేదు కదా కానీ ఇది కాన్సెప్ట్ మార్పింగ్ కదా ఇప్పుడు పిల్లలతో ఇందాక మీరు అన్నట్టు వాళ్ళని వాళ్ళకి తీసుకెళ్తే మనం పిల్లలకి స్పెండ్ చేసినట్టు వాళ్ళతో కూర్చుని ఒక సినిమా చూస్తే వాళ్ళతో మనం టైం స్పెండ్ చేసినట్టు దట్ ఈస్ వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ థింక్ వాళ్ళకి ఒక ఐఫోన్ అవసరం ఉందా లేకపోయినా కొనిచ్చామంటే ఒక మంచి సెల్ ఫోన్ హై ఎండ్ సెల్ ఫోన్ కొనిస్తే వాళ్ళంటే మనకు దాన్ని ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్ ఆర్ మెటీరియలిస్టిక్ అయిపోయింది అది చేయలేకపోతే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు చేసినా కూడా కొంచెం ఏజ్ వచ్చిన పిల్లలు అంటే టీనేజ్ లోకి వచ్చే పిల్లలు ప్రీ టీన్స్ దే ఆర్ ఆల్సో నాట్ హ్యాపీ అండ్ పేరెంట్స్ కూడా దే కన్సిడర్ అసలు ఇంట్లో పిల్లలు పని చేయడమే చాలా తప్పు కదా ఇవాళ నేను వాళ్ళతో ఏదైనా చేయించడం వాళ్ళతో కూర్చోడం అంటున్నారు కూర్చునే స్థిమితం పేరెంట్స్ కి లేదు చేసే స్థిమితం పిల్లలకి లేదు మేబీ స్ట్రాంగ్ యంగ్ ఏజ్ నుంచి అలవాటు లాగా వాళ్ళకి మనం బీయింగ్ విత్ దట్ ఈస్ వాట్ ద చైల్డ్ ఎంజాయ్స్ బీయింగ్ విత్ దేరెంట్ విత్ పేరెంట్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ పేరెంట్ అండ్ ఇంకొకటి నేను నేను అన్నారు కదా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి మీ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ దాల్ ఈ పిల్లు తడిపించడాలు కూరగాయలు పిల్లి చేయించడాలు శాండ్విచ్లు ప్రిపేర్ చేయించడాలు బట్టలు ఐరన్ చేయించుకోవటాలు బట్టలు మడత వేయించాలి ఇవన్నీ స్కూల్లో కూడా నేను చేయిస్తా చేయించినప్పుడు ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ ఎ చైల్డ్ హూ డజన్ వాంట్ డూ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్ దే వాంట్ డూ ఇట్ దే వాంట్ డూ ఇట్ మోర్ ఇన్ఫాక్ట్ మళ్ళీ చేస్తాం మళ్ళీ చేస్తాం అని అంటారు మీరు నంబర్ వన్ ఇచ్చారు అలానే ఒకరోజు మీ క్లాస్ రూమ్ మీరు సర్దుకోవాలని చెప్తే దే వర్ ఆల్ లైక్ సర్దుతాం సర్దుతాం దురుకుతాం దురుకుతాం అన్నారు వీళ్ళు ఉద్యమం లాగా చేశారు అనమాట మరి ఏంటర్ అయినా ఆఫ్ అండ్ రా బాగుంటా ఆపకుండా ఊడ్ చేసి మాప్ చేసేసి సో 
పిల్లలకి ఆ క్యూరియాసిటీ ఇస్ ఇన్ బాన్ ఎవ్రీ చైల్డ్ బాన్స్ ఆఫ్ ద వాస్ట్ క్యూరియాసిటీ అండ్ ఆల్ అది మనం సప్రెస్ చేస్తాం ఆపు చదువుకో పుస్తకంది లేదంటే ఎగరకు గెంతకు ఈ పని నువ్వు చెయ్యకు చెయ్యకు ఇంట్లో పని వాళ్ళు చదువుకొడతావు చెడవు సో ఆ రోజు నేను చూసి ఇక్కడ ఇంత బాగా చేస్తారు కదా మరి ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ మీ చేత పని చేయించమన్నానంటే వాళ్ళు మా పిల్లలు ఇంట్లో చేయరండి అని చెప్తారు అని అంటే పిల్లలు ఏమంటారంటే లేదు మేడం మా పేరెంట్స్ మమ్మల్ని చేయని సో యాక్చువల్లీ దే ఎంజాయ్ డూయింగ్ వాళ్ళకి ఊహ అవగాహన లేనప్పుడు ఊహ లేను మనం ఏదో అలవాటు చేస్తే దానికి వాళ్ళ ఆటోమేటిక్ గా అవుతారు మనం అలా చేయకుండా వాళ్ళకి కొంచెం పెద్ద ఏజ్ రాగానే బాధ్యత లేదు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు కనీసం హెల్ప్ చేయడం అంటే ఎక్కడి చేస్తారు మీరు అలా పెంచలేదు కదా వాళ్ళని అంటే పసిపిల్లల నుంచి పిల్లలకి పనులు వాళ్ళ పనులన్నా వాళ్ళు చేసుకోవడం అలవాటు చేయాలి యా యాక్చువల్లీ ఇది కూడా నేను కొంచెం లేట్ గానే నేర్చుకున్నాను ఐ రైజ్ మై సన్ లైక్ ఎ ప్రిన్స్ అంటే లైక్ హీ వాజ్ మై ఫస్ట్ చైల్డ్ నా కాల్ కింద పెడితే కందిపోతాడు అన్నట్టు నేను చూసాను బట్ లేట్లీ ఐ రియలైజ్ ఇట్ ఈస్ అ మిస్టేక్ అని ఒక అదే మా బాబా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నాకు ఆల్రెడీ కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరగటం బాబు ఉండటం వాడి చదువు అండ్ ఆల్ అండ్ నా హెల్త్ ఫస్ట్ డెలివరీకి సెకండ్ డెలివరీకి మారుతుంది కదా సో అంత ఫిజికల్ గా అంత క్యాపబుల్ గా కొంచెం అన్న తగ్గుతుంది ఇవన్నిటితో చిన్నోకి ఇచ్చినంత అటెన్షన్ అంత ప్యాంపరింగ్ అంత అడుగు అమ్మ అడుగు వేస్తూ కంది పోతావు నాన్న అనే టైప్ సిరీకి లేదు సో షీఈస్ లైక్ మోర్ ఇండిపెండెంట్ అనమాట అసలు ఆగేది కాదు ఏది చూస్తే ఆ ఏ బొమ్మ ఏది బొమ్మ లేకపోతే ఈ వంటింట్లోకి నాలుగు గిన్నెలు వేసుకుని వచ్చి ఆడుకునేది లేదంటే గోడలన్నీ బరికేసేది చిత్తు పేపర్లన్నీ చింపి కోసేది అసలు భయంకరంగా ఆడేది ఆడే ఆడే ఆడని ఆట అది లేవు అనమాట సో వాట్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ఇస్ సిరి యూస్ టు బి మోర్ స్కిల్ఫుల్ విత్ ద డైలీ చోర్స్ అండ్ సాకిత్ అన్న సో దట్ వాస్ అ మిస్టేక్ ఐ మే పాపం వాడు తర్వాత ఓవర్కమ్ అయ్యాడు అది సిరి అంత ఈజీగా చేయలేకపోయేవాడు అప్పట్లో దిస్ ఇస్ ఐ టాకింగ్ అబౌట్ వెన్ దేవర్ యంగ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇద్దరు ఈక్వల్ గా చేస్తారు సో బెటర్ లైట్ దెన్ ఎవర్ అన్నట్టు ఇప్పటిదాకా ఏం చేసామనేది వదిలేద్దాం వి లర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ మిస్టేక్స్ వి లర్న్ లైక్ వి ఆర్ గ్రోయింగ్ మన పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉంటే నేర్చుకుంటాము అంతే కదా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అండి సెకండ్ చైల్డ్ హ్యాస్ అ మోడల్ ఫస్ట్ చైల్డ్ కి మోడల్ ఉండదు మోడల్ ఉండదు సెకండ్ చైల్డ్ ఏంటంటే జస్ట్ వాళ్ళని ఫాలో ఎక్కువకుంటూ నేర్చేసుకుంటారు అండ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ బికమ్ మోర్ బికమ్ మోర్ ఇండిపెండెంట్ ఒకటి మనకు కూడా ఏంటంటే ఒక చైల్డ్ పెంచిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి సో వి రెక్టిఫై ఓకే నేను అప్పట్లో ఇలా చేసినా నేను కూడా కరెక్ట్ విల్ బి రియలైజ్ నాకు కూడా అంతే మా బాబు చైల్డ్ హుడ్ అసలు డే టు డే అన్నది ఇంకా ఇప్పటికి నాకు మా ఇంట్లో ఫ్రెష్ ఉంటుంది పాప ఎలా పెరిగిందో కూడా తెలియదు వాడు ఎంత ఆలోచిస్తుంది అంటే ఇప్పటికీ అంటది నీకు అన్నయ్య అంటేనే ఎక్కువ ఇష్టం అంటది వాడి అండ్ లైక్ మై సన్ ఇస్ లైక్ మై ఎక్స్టెన్షన్ బట్ మై డాటర్ ఇస్ అ డాటర్ నేను ఒప్పుకుంటా నేను ఇట్స్ లైక్ సాకెట్ ఇస్ లైక్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ మై లైఫ్ ఇస్ గోయింగ్ ఫార్ వెట్ నేను అస్సలు డిస్టర్బ్ చేయండి అంటే సిరీ ముందు చెప్పడానికి కూడా నేను భయపడ్డే ఒక్క మాట నాకు సాకేత్ ఇస్ లైక్ దిస్ లైక్ ఐ ఫీల్ హిమ్ యాజ్ మై గురు అంటే నాకు లైఫ్ ముందుకు వెళ్ళటానికి నాకు కనిపించిన ఒక హోప్ కానీ మోటివేషన్ మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్ కానీ లేదంటే నా లైఫ్ ని ఒక పర్పస్ఫుల్ గా లీడ్ చేయాలి అనే దానికి ఒక రీజన్ కానీ అన్ని వాడు అండ్ వెన్ టాపిక్ అబౌట్ ద కిల్స్ మన యంగ్ పేరెంట్స్ తో గ్రీన్ చేస్తారు సో ఈ సిబ్లింగ్ డ్రైవర్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టూ కిడ్స్ యూ యూఆర్ హ్యాండ్లింగ్ దట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ యూ దోన్ చిల్డ్రన్ సో ఇప్పుడు ఉన్న యంగ్ పేరెంట్స్ కి సిబ్లింగ్ డ్రైవర్ ని హ్యాండిల్ చేయదు ఏదో రెండు కొనుక్కొచ్చి ఇద్దరు కొట్టుకుంటే వీళ్ళకి షాక్ అయిపోతారు ఒకటి కొనుక్కొచ్చి షేరింగ్ అన్నదే ఇప్పుడు లేదు అసలు జనరల్ గా కూడా మనం యాజ్ అ పేరెంట్స్ ఆల్సో నాట్ సేయింగ్ దట్ మనం ఇప్పుడు మన కజిన్స్ కూడా వాడుకుని అట్లా అంతా ఉంది షేరింగ్ మనం ఇప్పుడు వాళ్ళకి లేదు బికాస్ అఫోర్డబిలిటీ కూడా పెరగడంలో ఆ కొట్టుకుంటారు రెండు కొని ఇచ్చేస్తే అంటే రెండు కొన్న కొట్టుకుంటున్నారు సో ఈ సిబ్లింగ్ బ్యాంకింగ్ పిల్లలు మధ్యలో చిన్న పిల్లలు మంచిగా యా యాక్చువల్గా అకార్డింగ్ టు మీ సిబ్లింగ్ రైవల్ పెద్ద సీరియస్ గా కన్సిడర్ చేయాల్సిన విషయం లేదు ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఎల్డర్ వన్ మీద వస్తుంది చిన్నవాడు కదా ఇవ్వు 
తమ్ముడు కదా చెల్లి కదా మా పెద్దాడు కదా తిప్పిది వాడు అసలు అప్పటి దాకా నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ల పిల్లాడిని ఓ తెగ ముద్దు చేస్తాము సెకండ్ బేబీ రాగానే నువ్వు పెద్దవాడి అంటే వాట్ ఇస్ సై పెద్ద ఆ కాన్సెప్ట్ చెత్త అసలు నన్ను అడిగితే యా మీకన్నా చిన్నవాడు సో నువ్వు ఈ స్టేజ్ దాటొచ్చావు కాబట్టి నువ్వు కొంచెం హెల్ప్ చేయగలుగుతావు ఆ చైల్డ్ పెంచడంలో ఇట్ ద సేమ్ టైం యు ఆర్ ఈక్వల్ యు ఆర్ సేమ్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ నువ్వేం నువ్వేం తక్కువ కాదు వాడు వచ్చినంత మాత్రం అన్న కాన్ఫిడెన్స్ పిల్లలకి ఇవ్వాలి ఫస్ట్ చైల్డ్ ఎల్డర్ చైల్డ్ కి యూజువల్ గా ఆ ఇన్సెక్యూరిటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈవెన్ నాకు ఇది చాలా భయం ఉంది ఎందుకంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంటే ఈజీ అంత ఓవర్ రాదు సాకెట్ వాజ్ ఫైవ్ యా సో అప్పుడు నేను నాన్న చెల్లి వస్తుంది మనం చెల్లిని బాగా చూసుకోవాలి నాన్న లైక్ అలా చెప్తూ ఉండేదాన్ని నీకు ఒక ఆర్ట్ ఉంటది నేను నాన్న అంటది ఇలా చెప్తూ ఉండేదాన్ని లైక్ హీ హాస్ బికమ్ మూవ్ రెస్పాన్సిబుల్ అనమాట అమ్మ చెల్లి ఏడుస్తుంది అమ్మ చెల్లి కూర్చుంది అమ్మ బాబోయ్ ఆపరా బాబు బుద్ధి తక్కువే నేను నోరి ఎంత చేశాను అది నా లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది వాడు డ్రెస్ కొట్టుకునేదా అంటే కొట్టుకునేవాడు కొట్టుకుంటారు అండ్ దట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మీరు మనం ఎప్పుడు భయపడాలంటే అస్సలు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కంప్లీట్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వకుండా అసలు ఎడమహంగా పెడమహంగా ఉంటే మనం వరీ అవ్వాలి కానీ కొట్టుకుంటే లిటరల్ గా వరీ అవ్వాల్సిన పని లేదు సిబ్లింగ్ రైవల్రీ ఇస్ హెల్దీ ఇట్స్ నెసెసరీ దట్ ఈస్ హౌ దే లర్న్ హౌ టు నెగోషియేట్ వేర్ టు కాంప్రమైజ్ వేర్ టు టేక్ ద స్టాండ్ వేర్ టు వాయిస్ అవుట్ ఓకే నాకు ఇది నచ్చదు నేను ఇవ్వను ఇది నాకు కావాలి దట్ ఈస్ ఆల్సో నీడెడ్ ఎంతసేపు చేసి త్యాగాలు చేసుకుంటా ఉండే అండ్ ఓకే ఇది నీకు నాకు ఇద్దరికి నచ్చింది కాసేపు నువ్వు వాడుకో ఏదో ఒకటి ఉండాలి మనం మధ్యలో దూరకూడదు మనం జస్ట్ రెఫరీ లాగా అటు ఇలాగా బాల్ వేస్తుంది చూస్తుంటే మరీ కొట్టేసుకుని చేసుకుని ఫిజికల్ హామ్ లోకి వెళ్తుంటే ఇంటర్వ్యూ అయి తెల్ల చెండా ఊపితే చాలా తప్పితే అదర్ దెన్ దట్ మనం కొట్టు యూ డీల్ విత్ ఇట్ హీరో హీరో తేల్చుకోండి ఈ గొడవ నీకు మీ అన్నకి నీకు మీ చెల్లికి నీకు మీ అక్క నాకు సంబంధం లేదు నేను ఇది ఎఫర్ట్ చేయగలను నేను తెచ్చిచ్చాను మిగతాది ఇది అంతేగాని రెండు బొమ్మలు తెచ్చి ఇవ్వటమా నాలుగు బొమ్మలు తెచ్చి ఇవ్వటమా అన్నది సొల్యూషన్ కాదు రైట్ అసలు ఇద్దరు పిల్లల్ని అనేది కలిసి ఉండాలంటే కదా మరి అది ఎలా నేర్పిస్తున్నారు పేరెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇద్దరు కాంటాక్ట్స్ లోనే ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇప్పుడు యాజ్ బీ సెట్ బీ ఆర్ మోర్ ఓరియంటేషన్ టువర్డ్స్ ద ఎల్డర్ చైల్డ్ ఈవెన్ మై డాటర్ ఆల్సో వాడే వాడే మీకు ఫస్ట్ వాడే వచ్చిస్తాడు మనకు ఏం మాట్లాడినా వాడే అంటే క్లారిటీ ఉంది అమ్మ అమ్మ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాకు ఏది మనం చెప్తే అది చేస్తుంది దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ దే హ్యావ్ క్లారిటీ ఓకే సెకండ్ అమ్మ తన ఆల్ సెన్సెస్ తోటి పనిచేస్తుంది అండ్ థర్డ్ దే ఆర్ సీయింగ్ మీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐఎమ్ ప్రీచింగ్ సంథింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ కాదు రైట్ దే సీ మీ సో మేబీ దిన్ బై సీయింగ్ మీ నేనైతే అదే అనుకుంటాను నేను లిటరల్ గా కూర్చోబెట్టి నేను ప్రీచింగ్ నేను ప్రీచ్ చేసేది చాలా తక్కువ నా సొంత పిల్లలకు కానీ స్కూల్ పిల్లలకు కానీ ఈవెన్ స్టాఫ్ కి కానీ నేను ఒకటే నమ్ముతా నువ్వు సెట్ అయిన ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు ఎంత మంది ఎంత ఎంత పర్సెంటేజ్ తీసుకోగలుగుతారో వాళ్ళ దాకా తీసుకుంటారు దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ లీవ్ సో యూర్ పర్ఫెక్ట్ రోల్ మోడల్ ఇన్ దట్ సెన్స్ కి వాట్ యూ సేమ్ యూ డూ దట్ థింగ్ ఫేకింగ్ ఆర్ యూ ఇస్ నాట్ డ్రామా ఫేకింగ్ అసలు ఎప్పుడు ఉండదు ఫేకింగ్ అన్న పదం కూడా నాకు అర్థం కాదు అసలు ఆ ఫేకింగ్ ఏంటో ఎందుకంటే నో బడీ కెన్ ఫేక్ ఆల్ ద టైమ్ రైట్ మనం అది తీయాలి ముసుగు తీయాలి సో ఆ ముసుగు నువ్వు క్యారీ చేస్తున్నా ఉంటే దట్ ఈస్ ఓవర్ బర్డన్ ఆన్ యూ చెప్పేది చైల్డ్ సీజ్ ద పేరెంట్ ఫస్ట్ వాట్ యూ డూయింగ్ 
అది చూస్తారు చెయ్యి ఇప్పుడు చెప్పేది ఇట్లా ఉండకూడదు అని నువ్వు వేరేలాగా చేస్తున్నావు చెయ్యి గెట్స్ కన్ఫ్యూజ్ ఇప్పుడు మీకు ఎక్కువ తెలిసి ఉంటుంది మీకు కూడా యాజ్ అ సైకాలజిస్ట్ పది మంది పేరెంట్స్ లో కనీసం ఎనిమిది మంది పేరెంట్స్ కంప్లైంట్ చేస్తారని చెప్తే వినరండి అని నాకు అదే అర్థం కాదు ఈ రెండేళ్లు మూడేళ్ల పిల్లల్ని పట్టుకుని మాట వినరు మాట వినరు అంటారేంటి నేను ఎప్పుడు నాకు కొడుకు ఇరవై ఏళ్ళు నా కూతురికి పదహారేళ్ళు నా జీవితంలో ఒకసారి కూడా నేను నా మాట వినరు కంప్లైంట్ చేయలే అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు వినాలని అనుకోవటమే చాలా పెద్ద అంటే పేరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ పేరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే పిల్లలు మీరు ఏం చెప్తారు దానికి గుడ్డు బస్వాగా అనాలి వాళ్ళ సొంత గుడ్డు పెట్టకూడదు వాళ్ళ ఇండివిజువాలిటీ ఉండకూడదు మళ్ళీ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చాడు మటుకు ఇండిపెండెంట్ గా ఇండివిజువల్ గా వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా వాళ్ళు తీసుకుని తయారు అవ్వాలి అది ఎలా సాధ్యం సో యాజ్ అ పేరెంట్ ది నీడ్ టు నర్చర్ దట్ ఇండివిజువల్ థింకింగ్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ బిహేవియర్ వాటిని డెవలప్ అది స్పూన్ ఫీడింగ్ చేయకుండా ఉంటే డెవలప్ డెవలప్ అవుతుంది అది చేయి నువ్వు అది చేయి నువ్వు ఇలా కాదు తొమ్మిదింటికి స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఈవెన్ మూడు నాలుగేళ్ల వాళ్ళ నుంచి కూడా ఇది అలవాటు చేయొచ్చు తొమ్మిదింటికి స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే నువ్వు ఎనిమిదిన్నరకి ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరాలి సో దేర్ షుడ్ బి సెట్ టైం టేబుల్ అండ్ ఆల్ సో అది ఫాలో అవ్వకపోతే ఆ రోజు స్కూల్ పంపించకండి కూర్చోబెట్టండి రెండో రోజు ఆటోమేటిక్ గా లేస్ వెళ్తారు దట్ ఇస్ హౌ యూ టీచ్ కదా చాలా మంది ప్లే స్కూల్ వాళ్ళకి అంటే నేను మా పిల్లల స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చూసేసాను ఐపీజీ యూకేజీ పిల్లలకు వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఏంటంటే మా పిల్లల్ని ఇద్దరు లేవర్ అండి దట్ ఆల్సో ది టీచర్ హ్యాస్ టు డూ దట్ ఆల్సో టీచర్ హ్యాస్ టు డూ నేను నేను జోక్ వేస్తూ ఉంటా ఒకసారి చాలా అసలు చాలా ఫండీ ఇవి వస్తుంటుంటాయి కంప్లైంట్స్ అని మేడం ఇలా కంప్లైంట్ వచ్చిందంటే ఒక పని చేయమనమ్మా బట్టలు సర్ది పంపించేయమని పెంచుకుందాం ప్రెసిడెన్షియల్ పెళ్లి కార్డు పంపిస్తాను రమ్మని చెప్పు పేరెంట్స్ ని అంట వాళ్ళు ఇలా బిక్కు మాలని సంఘాలా చేయమంటారు అంటే ఇప్పుడు పొద్దున్న చై బీ నో సర్టైన్ ఏజ్ ఆఫ్ చైల్డ్ నీ సర్టైన్ టైం స్లీప్ కావాలని మరి ప్లే స్కూల్ వాళ్ళకి అంటే నేను మా పిల్లల స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చూసేసాను ఐపీజీ యూకేజీ పిల్లలకు వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఏంటంటే మా పిల్లల్ని ఇద్దరు లేవర్ అండి దట్ ఆల్సో ది టీచర్ హ్యాస్ టు డూ దట్ ఆల్సో టీచర్ హ్యాస్ టు డూ నేను నేను జోక్ వేస్తూ ఉంటా ఒకసారి చాలా అసలు చాలా ఫండీ ఇవి వస్తుంటుంటాయి కంప్లైంట్స్ అని మేడం ఇలా కంప్లైంట్ వచ్చిందంటే ఒక పని చేయమనమ్మా బట్టలు సర్ది పంపించేయమని పెంచుకుందాం ప్రెసిడెన్షియల్ పెళ్లి కార్డు పంపిస్తాను రమ్మని చెప్పు పేరెంట్స్ ని అంట వాళ్ళు ఇలా బిక్కు మాలని సంఘాలు అలా చేయమంటారు అంటే ఇప్పుడు పొద్దున్న చై బీ నో సర్టైన్ ఏజ్ ఆఫ్ చైల్డ్ ని సర్టైన్ టైం స్లీప్ కావాలని మనకి తెలుసు అది నువ్వు ఇవ్వటానికి నువ్వేం చేస్తావు సరే నీకు పదింటి వరకు ఉద్యోగం చేయాలి తప్ప వాట్ ఈస్ దల్టర్నేటివ్ అంతే కదా అవునా కదా రైట్ యు నో దిస్ ఈస్ ప్రాబ్లం ఆర్ కంప్లైంట్ వాట్ ఎవర్ సొల్యూషన్ ఏంటి అమ్మా ఆటోమేటివ్ ఏంటి చూసుకోండి కదా అది ఎవరు చేయగలరు రైట్ పక్కింటి వాళ్ళు లేదంటే స్కూల్ లో లేదంటే ఇంకెవరో చేయలేరు రైట్ అండ్ మీ స్కూల్ లో నేను ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేసి క్లాస్ రూమ్స్ కు ప్లేస్ కనుక్కోగా ప్లే గ్రౌండ్ ప్లేస్ చాలా ఎక్కువ అండ్ దట్స్ వెరీ వెరీ నైస్ థింగ్ అంటే నాకు చాలా సార్ నచ్చిన ఆస్పెక్ట్ అది మీ స్కూల్ లో సో వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లే ఫర్ చిల్డ్రన్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ప్లే ఈస్ లైఫ్ అండ్ బిలో ఫిఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దట్ ఈస్ వాట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ద దట్ ఇస్ హౌ దే హ్యావ్ టు గ్రో మా నిజ మీరు అన్నట్టు నిజంగానే స్కూల్ లో వన్ ఏకర్ స్పేస్ అయితే అది థర్టీ పర్సెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓపెన్ స్పేస్ అది అలానే ఉండబోతుంటాడు ఆ ప్లే గ్రౌండ్ ఇప్పటికీ పోదు అండ్ ఐ హావ్ లిమిటెడ్ ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ స్ట్రెంగ్త్ వస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద గేట్స్ పర్మనెంట్లీ తీసుకునే ఎందుకంటే ఆ ప్రెమిసెస్ అక్కడ ఉన్న దీనికి నేను అంతే నీడ్స్ అంతే క్యాటర్ చేయగలను అంతే చేస్తాను ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ నాకు స్కూల్ పెట్టానా రెండు వేల మందిని చేర్చుకున్నానా చేసినా వద్దు నేను ఆ రైతంగా స్కూల్స్ నడపడానికి నేను బిజినెస్ లోకి రాలేదు I want money, I'll, I'll, of course I'll make money, but I'll do it for you, I'll do it for you. So, first, below 5 years, they need huge open space, play, indoor, outdoor space, that is one reason. Second, they need to be able to play, 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 they need to be able to play,
when it comes to pre primary primary uh, middle class school middle school sri pilalandarki vachinappudu kuda they also have the should have the same thing play anedi oka part because every day every day they eat adi physical exercise ivanni pakkana pedite emotional ga gaani social ga gaani meetha all aspects lo oka child develop avvali ante play and music plays a crucial role right in the child's life right so we ensure at least 50 minutes of physical activity whatever it is adi roju vaalla day to day life lo toxins ni move avadan kavithe ne avani vandi meetha skills acquire chesukodan kavithe ne vandi chaala necessary pillai and inkokate entante nenu chaala schools lo nenu observe chesinanu chinna chinna pillalu second class third class pillalu kuda bags esukuni anni steps ekutu abba illa metlu ekutu ela eltharu vellu roju anipiche right so adokati undedi na na classrooms anni ground level lone undayi easy ga pillalu local ki access cheyagalagal that is one thing i have been sure and mane kande kala problems na kokta man risk chepparu ma abbai ki 6th class lo ne specs ochini actually ga vaade appatlo pedda tv adi vaade vaadu kaadu anta appati ante lega attacks kuda lega phones aithe pedda lega sala enduku ochini sir i i give the all the healthy food and all and ila kuda pedda em lekka the pustakam jadu vaadu anta aina one of the reasons we asians do not see much greenery amma that is one factor oh. పిల్లలకి తొందరగా సైట్ రావడానికి అని చెప్పి నాకు అది ఎంత పాతకపోయిందంటే మీరు చూసే ఉంటారు బోల్డ్ అది గ్రీన్ గ్రీ ఉంటుంది సో పిల్లలు కళ్ళు తల తిప్పి చూడంగానే చక్కగా చెట్లు గ్రీన్ అని కనిపించాలి అండ్ వాళ్ళ పిల్లల్ని ఆ బోల్డ్ అని బటర్ఫ్లైస్ వస్తూ ఉంటాయి రకరకాల పక్షులు వస్తూ ఉంటాయి దే బి పీపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ విండో అవుట్ ఆఫ్ డోర్ నాకు నేను కారిడార్ లో నడుస్తూ ఆ నాకు దట్ మేక్స్ మై డే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే వాళ్ళ పిల్లలు అలా చూస్తూ ఉంటారు ఆ పక్షి వస్తే వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ వాళ్ళ క్రియేటివిటీ స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి ఇది కదా లర్నింగ్ అంటే ఆ బటర్ఫ్లై అంటే వాడి మైండ్ లో He, he runs his own story and all that is very much needed, right? I'm just saying, so that is how it is like that.